بسم الله الرحمن الرحيم क्या ऐसे डिस्चार्ज से वजू टूट जाता है तो हाँ ऐसे किसी भी डिस्चार्ज से चाहे पेशाब की जगह से निकलो या जिसको कहेंगे रहम से निकलो इससे वजू टूट जाता है शर्मगा के अगले और पिछले हिस्से से कुछ भी चीज़ निकल जाने से या कुछ भी चीज़ दाखिल हो जाने से वजू टूट जाता है बेसिकली फिर गुसल भी टूटता है और दूसरी चीज़ों की वजह से लेकिन बेसिकली वजू तो टूट ही जाता है जैसा पेशाब निकल गया तो वजू टूट गया मनी निकल गया तो गुसल भी टूट गया या वदी निकली मतलब वो चीज़ जो मनी नहीं होती लेकिन इंसान सोच ले तो निकलती है इससे वजू टूट गया ठीक है इसी तरह हवा खारिज हो गई वजू टूट गया पैखाना निकल गया वजू टूट गया हैश का खून निकल गया वजू तो टूट गया गुसल भी टूट गया क्योंकि गुसल करना पड़ेगा ठीक है निफास का खून निकल गया वजू टूट गया तो शर्मगा से कोई भी चीज़ निकल और दाखिल का मैंने क्यों कहा जैसा इंसान शादी है तो हम बिस्तरी करता है शर्मगा में शर्मगा दाखिल हुई गुसल टूट गया ठीक है जाने से भी इसी तरह आप टेस्टिंग के लिए गए आप हामिला प्रेग्नेंट थे और कुछ आलात डाले गए शर्मगा में टेस्टिंग के लिए ठीक अगले या पिछले दोनों सिम से डाले जाते देखने के लिए प्रोस्टेट बराबर है या नहीं बच्चे का सामने तो उसमें आलात डाले इस मामले में भी उस औरत और खातून को गुसल करना पड़ेगा वजू तो गए उसका तो कोई भी चीज़ निकले या कोई भी चीज़ जाए मर्द के लिए भी हो सकता है कि उसकी पिछली शर्मगा के हिस्से में प्रोस्टेट के लिए मुख्तलि बीमारियों के लिए या फिर उसकी आँतों को चेक करने के लिए डाला जाता है बहुत से आलात होते हैं उस शक्ल में भी उसको गुसल करना पड़ेगा ठीक है तो शर्मगा में कुछ भी जाए कुछ भी निकले बेसिकली वजू तो सबसे पहले ब्रेक हो ही जाएगा और उसके बाद गुसल भी टूटेगा कुछ शर्तों हर उसमें नहीं घुसल कुछ उसमें समझ गया तो कुछ भी निकला टूट गया वजू आप क्या करना वजू करना है रहा इसतहाजा का खून है वाइट वाटर डिस्चार्ज है वेजिनल कुछ भी डिस्चार्ज है जो सोचने से फिक्र से बीमारी से इन्फेक्शन से आता है तो वजू टूट गया साफ कर ले कपड़े को धो ले शर्मगा को धो ले वजू कर ले नमाज कर ले कंटिन्यूस जाता है रुकता ही नहीं है बीमारी की शक्ल उस उसमें साफ धो ले वजू कर ले उस एक वजू से पूरी नमाजें पढ़ ले इन तो मामला बहरहाल इसमें हल हो जाएंगे इसके अलावा